ஆய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்போனண்டஸ் அதில் ஒரு ரொம்ப கஷ்டமான கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் கொஸ்டின் பட் சிம்பிள் மெத்தடில் தான் சொல்லி தர போகிறேன் ஓகே ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இஃப் தி காம்போனண்டஸ் ரிசீரோ நேர் சட்டன்ஸ் அமௌண்ட் இன் த்ரீ இயர்ஸ் டுவெல் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் வாட் வில் பி தி காம்போனண்டஸ் இன் ருபீஸ் ஃபோர்த் இயர் அப்போ சேம் அமௌண்ட் தி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் நைன் பர்சன்டேஜ் ஓகே இதில் ப்ரின்ஸிபல் எவ்வளோ தெரியல இதனோட ப்ரின்ஸிபல் எவ்வளோ தெரியல மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எவ்வளோ ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டாயிரத்தி நூறுரூபாவோ மாறுது அதே நாலாவது வருஷம் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோன்னு தெரியல அதான் கேட்குறாங்க நாலாவது வருஷம் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க நாலாவது வருஷம் எவ்வளோ அமௌண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரையும் மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் அப்போ மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் போது இங்கே மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நாலு வருஷம் அப்போ எனக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஒன் இயர் வருது ஒன் இயர் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு டிஃப்ரென்ஸே இருக்காது அது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனாலும் சரி காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ் ஆனாலும் சரி எனக்கு ஒரு வருஷம் டிஃப்ரென்ஸ் வந்துச்சுன்னா எப்பயுமே எனக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வராது ஒன் இயருக்கு வரான டிஃப்ரென்ஸ் கண்டிப்பாக ஜீரோ சிம்பிள் காம்பவுண்டுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒன் இயருக்கு ஜீரோ தொண்ணூற்றி ஒம்பது வருஷம் நூறு வருஷம் டிஃப்ரென்ஸ் ஜீரோ தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது வருஷம் ஆயிரம் வருஷம் ஏன்னா டிஃப்ரென்ஸ் எனக்கு ஒன்று தான் வருது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் ஜீரோ இது மறந்துடக்கூடாது ரெண்டு வருஷத்துக்கான டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு வருஷத்துக்கான டிஃப்ரென்ஸ் ஜீரோ ரெண்டாவது வருஷம் போனால் மட்டும்தான் அதுக்கு ஒரு வட்டி கிடைக்கும் வட்டிக்கு வட்டி போடுவாங்க அது பேர் தமிழில் கூட்டு வட்டினு வாங்க இங்கிலீஷில் காம்பவுண்டர்ஸ் தமிழில் கூட்டு வட்டி வட்டிக்கு வட்டி போகிறது தான் கூட்டு வட்டி அது வந்து எளிய வட்டி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் இதில் குழு கிடச்சிருக்கு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒன் இயர் டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஒன் இயர் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுங்க எனக்கு டிஃப்ரென்ஸ் சிம்பிளே வராது காம்பவுண்ட் வராது என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்கிற சம்ம நான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஓகேவா இப்போ சிம்பிள் இஷ்டம் கண்டுபிடிக்கலாம் ஏன்னா டிஃப்ரென்ஸ் ஒன் இயர் ஒன் இயர் மிச்சமாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு அர்த்த சம் அதுக்கு என்ன மாதிரி சொல்லித்தரேன் பட் எந்த இடத்துல தொண்ணூற்றி ஒம்பது வருஷம் நூறு வருஷம் எழுபத்தி ஏழு வருஷம் எழுபத்தி எட்டு வருஷம் மாதிரி எங்கே வந்தாலும் சரி ஒன் இயர் டிஃப்ரென்ஸ் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் நேராக சிம்பிள் இஷ்டம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ ஆல்ரெடி நிறைய சம்பளம் சொல்லி கொடுத்துருப்போம் முன்னாடி நிறைய வீடியோ அந்த வீடியோவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ நான் நூறுரூபாய்க்கு வட்டிக்கு விடுறேன் நூறுரூபாய்க்கு எத்தனை வருஷம் வர்றேன் இப்போ என்ன பொறுத்தவரைக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு வருஷம் மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு வருஷம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா நைன் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க நைன் பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு நைன் பர்சன்டேஜ் நைன் பர்சன்டேஜ் என்னோடய பிரின்ஸிபாலை பொறுத்த வரையும் இதுக்கு மேலே என்னோடய பிரின்ஸிபல் இது கிடையாது இதுதான் இந்த மூணு வருஷம் நாலு மூணு வருஷத்துக்கு நாலு வருஷம் மாறுதில்ல அப்போ என்னோட பிரின்ஸிபல் பார்த்தீங்கன்னா இதான் என்னோட பிரின்ஸிபல் இந்த இடத்துல நான் அமௌண்ட் என்ன இருக்கும் சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ என்னோட பிரின்ஸிபல் எவ்வளோ ஒன் டூ ஒன் டபுள் ஜீரோ இங்கே எவ்வளோ வரும் இங்கே இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு அப்போ குறுக்கு பெருக்கள் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் இதை மல்டிப்ளை பண்ண வரும் ஒம்பது பதினெட்டு ஒன்று ஜீரோ இது என்னது என்னோட வட்டி எனக்கு நூறுரூபாய்க்கு எனக்கு ஒம்பது ரூபா வட்டி கிடைக்குதுன்னா பன்னெண்டாயிரத்தி நூறுரூபாய்க்கு எனக்கு ஆயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பது ரூபா கிடைக்குது வட்டி அப்போ ரெண்டிங் கூட்டினா எவ்வளோ வரும் ஆப்ஷன் பாருங்கள் ரெண்டிங் கூட்டினா பன்னெண்டாயிரத்தி நூறு ப்ளஸ் ஒன்று மூணு ஒன்று எட்டு ஒம்பது என்னோடய ஆன்சர் பாருங்கள் ஆப்ஷன் சி ஓகே இது ஒரு மெத்தட் அடுத்த மெத்தடு இது ஒரு மெத்தடில் சால்வ் பண்ணிட்டேன் மெத்தட் ஒன் இப்போ மெத்தட் டூவில் சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன் இந்த இடத்துல சால்வ் பண்ணுறேன் என்னோடய பிரின்ஸிபல் எவ்வளோ நூறுரூபாய்க்கு எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது ஒம்பது ரூபா வட்டி கிடைக்குது அப்போ அமௌண்ட் ஆகிற மாதிரி எவ்வளோ கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நூற்றி ஒம்பது ரூபா கிடைக்கும் ஒம்பது ரூபா வட்டி என்னோட அசல் வந்து நூறுரூபா நூறுரூபா கூட அமௌ என்னோட பிரின்ஸிபால் என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட்டில் அமௌண்ட்டு இந்த அமௌண்ட்டில் என்னோடய பிரின்ஸிபால் இருக்குது எனக்கு ஒம்பது ரூபா வட்டி இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ஒம்பது ரூபா வட்டி அப்போ ஒம்பது ரூபா வட்டி இருக்குது என்னோடய அசல் இருக்குது ரெண்டு சேர்ந்த அமௌண்ட்டு அப்போ பன்னெண்டாயிரத்தி நூறுரூபாய்க்கு எவ்வளோ இங்கே கொஸ்டின் மாதிரி குறுக்கு பெருக்கு படிக்க ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்
இந்த ஒரு மூணு வருஷம் இருக்கும்போது எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பது அதே ஆறு வருஷமாக இருக்கும்போது எவ்வளோ வருது இருபதாயிரத்தி எழுபது இப்படி மாறி இருக்கு ஓகேவா இப்படி மாறி இருக்கு மூணு வருஷத்தில் அமௌண்ட்டு என்னோடய பிரின்ஸிபல் எவ்வளோன்னு தெரியாது என்னோடய ஸ்டார்டிங் என்னோட பிரின்ஸிபல் வந்து ஜீரோ வருஷத்தில் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பிரின்ஸிபல் எவ்வளோ தெரியாது பட் மூணு வருஷம் எவ்வளோ மாறி இருக்கு அடுத்த மூணு வருஷம் எவ்வளோ மாறி இருக்கு இப்படி சொல்லியிருக்காங்க மாறி இருக்க மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பட் இது சிம்பிள் பெனா பண்ண பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் மூணு வருஷம் இருக்குது ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே வந்தாவே இந்த சர்க்கட் கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் என்ன பண்ண போகிறோம்னு பாருங்கள் சின்ன நம்பர் இதில் ரெண்டு எது சின்ன நம்பர் ரெண்டு முறை போட போகிறேன் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் எயிட் ஜீரோ இன்ட்டு தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் எயிட் ஜீரோ பதிமூணாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பது ரெண்டு முறை போட்டு பெரிய நம்பர் கீழே போட போகிறேன் இப்படி போட்டாச்சு இப்போ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நம்பர் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அடி போடும் எப்படி அடி போகிறோம் பார்த்தீங்க இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் எடுங்க இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்து அதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இது ரெண்டு முறை இது மூணு முறை மறுபடியும் இந்த இடத்துல இந்த மூணாவது கேன்சல் பண்ணால் எத்தனை முறை வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு நாலு ஆறு ஜீரோ இன்ட்டு இந்த ரெண்டு அப்படியே வந்துடும் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணால் ஜீரோ பன்னெண்டுக்கு ஒன்று மீதி ஒம்பது எட்டு என்னோட ஆன்சர் ஒரு வருஷம் டிஃப்ரென்ஸ்னால் சிம்பிள் காம்பவுண்ட் எதுனாலும் போடலாம் பிரச்சனை இல்லை ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே வந்துச்சுன்னா காம்பவுண்ட் ரிஷன் தான் போட்டு ஆகணும் அதுக்கு சார்ட் கட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது இது ரெண்டுத்தில் கம்பேர் பண்ணும்போது எது சின்ன வேலையோ அது ரெண்டு முறை போட்டு பெரிய வேலையை எடுத்து ஒரு முறை மல்டி டிவைட் பண்ணால் போதும் ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஓகே இதே மாடலில் இன்னொரு கொஷின் பார்ப்போம் அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஏன்னா இந்த சமக்கு மட்டும் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி போட்டிருக்கீங்கன்ற மாதிரி தோணும் பட் இன்னொரு கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை எத்தனை இயர் வந்தாலும் சரி ரெண்டு முறை தான் போடணும் கீழே ஒரு முறை இப்போ அடுத்த கொஷின் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு சூப்பராக புரிஞ்சிடும் ஓகே அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் ஏ சம் ஆஃப் மணி அமௌண்ட் டூ ருபீஸ் சிக்ஸ் 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 தௌசண்ட் சிக்ஸ் நைன்டி ஆஃப்டர் த்ரீ இயர்ஸ் அண்ட் டூ ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆஃப்டர் சிக்ஸ் இயர்ஸ் காம்பௌண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபைன் தி சம் இது அதே மாடல் தான் என்னோட பிரின்ஸிபல் எவ்வளோ தெரியாது பட் மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன கிடச்சிருக்கு மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் இப்படி கொடுத்துட்டாங்க மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எவ்வளோ அமௌண்ட் மாறி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூறு அதே ஆறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எவ்வளோ மாறி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு இப்போ பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வந்திருக்கு கண்டிப்பாக ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே வந்திருக்கு அப்போ த்ரீ இயர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஒன் இயர்க்கு மேலே வந்தால் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி இருக்கிற சின்ன வேலையை வந்து கம்பேர் பண்ணிவிட்டு அந்த சின்ன வேலை ரெண்டு முறை எடுத்துக்கணும் சிக்ஸ் நிக்ஸ் நைன் ஜீரோ இன்ட்டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் நைன் ஜீரோ டிவைட் பை ஒன் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் அப்போ இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் தான் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே போட்டு இப்படி டிவைட் பண்ணுறது தான் இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் தான் டிவைட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடச்சிடும் இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எவ்வளோ வரும் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் நைன் ஜீரோ இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்தால் ஃபைவ் ஃபோர்டீனில் ஃபோர் இது வந்து நைன் ஆயிரம் த்ரீ த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போ த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல த்ரீ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்போ மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு டிஃப்ரென்ஸ் வருது அதில் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ரெண்டு முறை வரும் இது மூணு முறை வரும் அப்படி இது மூணாவது கேன்சல் பண்ணால் ரெண்டு ரெண்டு மூணு ஜீரோ மல்டிப்ளை பண்ணால் நாலு நாலு ஆறு ஜீரோ இது ஆன்சர் ரொம்ப சிம்பிள் என்னோட பிரின்ஸிபல் எவ்வளோன்னு தெரியாது அது மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு அமௌண்ட்டாக மாறுது அதே ஆறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு அமௌண்ட்டாக மாறுது அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு மிச்சமாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறதுனால நான் அந்த ஃபஸ்ட்டு கொஷின் எடுக்காமல் செகண்ட் கொஷின் எடுத்த மாடலில் போடுறேன் அப்போ சின்ன அமௌண்ட்டை ரெண்டு முறை மல்டிப்ளை பண்ணி பெரிய அமௌண்ட்டை ஒரு டைம் டிவைட் பண்ணுறேன்னா எனக்கு ஆன்சர் சிம்பிளாக கிடச்சிடும் கண்டிப்பாக இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எடுத்திங்கன்னா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் மல்டிப்ளாக தான் இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் கொஷின் இதெல்லாம் ஆனால் கொஷின் தான் ரொம்ப டஃபாக இருக்கும் நீங்கள் புக்கில் இருக்கிற மெத்தட் வச்சு ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக போடலாம் நான் ஒரு நிமிஷத்தில் போட முடியாது அது ஃபாலோ பண்ணுறது எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப வேஸ்ட் எக்ஸாம் இவ்வளோ வேஸ்ட்டு ஓகே இந்த மாதிரியான சம்ஸ் நிறையா நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் இதுக்கு மேலே அதிகமாக அட்வான்ஸ் மேக்ஸ் தான் இருக்கும் ஓகே தேங்க்